शॉक पॉडकास्ट इन द पे डायरी सीजन फोर इन द तोगपुलर इन्नम आला माना है अनुभव में क्या संभव अंगल पदिवी सही नोट रखा गया और मांदेरी के बाद ये तेडी अवर असंधि करवाई पकड़े चल पुद्वा का पेच मोली लड़ना में बोमोन सुलों इन द मांदेरी के बाद यल आपने सुल्लम बोल दे पाला पेर के आंगोड़े सिंधने ल பூமானா போய் சொல்லுவாங்க காசுக்காக பேய் இருக்கு பிசாசு இருக்குன்னு ஏதாவது கதை கட்டி நம்ப வச்சு இந்த சாங்கியம் செய்யணும் அந்த சாங்கியம் செய்யணும்னு சொல்லி காசு வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னு பல பேர் நினைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இதில் உண்மை என்னென்னா இந்த இயற்கை நல்லது கெட்டது இதை இரண்டுமே ஒரு செக்குலூஷனில் தான் ஒரு சுழற்சியில் தான் நடத்தி கொண்டு வருது இதில் இருக்கிற நல்லது கெட்டதை பிரித்து பார்த்து அதற்கு என்ன முறைகளை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றத அனுபவ ரீதியாகவோ இல்லை ஒரு சில கலை ரீதியாகவோ இதை படித்து வச்சுருக்கிறவங்க பேர் தான் மாந்திரிகவாதிகள் பூமு அப்படி இந்த மாந்திரிகத்தில் பரம்பரை பரம்பரையாக ஈடுபட்டு தன்னுடைய தகப்பனார்கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு அதை சார்ந்து பலருடைய பிரச்சனைகளை நிவர்த்தி செய்த ஒருத்தர் சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது தன்னுடைய அடையாளத்தை ஐடென்டிட்டியை வெளியில் சொல்ல வேண்டாம் காரணம் அது வந்து என்னுடைய துறைக்கு சரிபடாது அப்படின்னு அவரே கேட்டுக்கொண்டதினால் அவருடைய அடையாளத்தை மறைத்து இந்த சம்பவத்தை நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இந்த மாந்திரிகவாதிகள் பூமோ நம்ம அவங்கக்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது மானுஷங்களை பற்றியா இருக்கலாம் பில்லி சூனியம் எதை பற்றியாக கேட்கும் பொழுது அவங்க நமக்கு கொடுக்குற அன்சரை விட அவங்க நம்மக்கிட்ட கேட்குற கேள்வி தான் முதல்ல முக்கியம் என்னுடைய அனுபவம் மாந்திரிகத்தில் என்னுடைய ஆற்றல் அதை நான் கற்றுக்கொண்டது அதை நான் எப்படி பயன்படுத்துகிறேன் இதெல்லாம் தவிர்த்து ஏன் இதை பற்றி நான் உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு தான் அவங்க முதல் கேட்பாங்க இந்த கேள்விகளிலே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க எந்த அளவுக்கு இந்த மாந்திரிக சார்ந்த துறையில் ஈடுபாடு காட்டுறாங்க அந்த அது தொழிலாக இருக்கட்டும் அது அவங்களுடைய ஆற்றலாக இருக்கட்டும் அதை எந்த அளவுக்கு அவங்க மதிக்கிறாங்கன்றது இந்த கேள்விகளிலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்மளுடைய ஆர்வம் இந்த அமானுஷங்களை தேடும் காரணங்களை பற்றி நம்ம பகிர்ந்து கொள்ளும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நாம் எந்த அளவுக்கு இதில் ஆர்வமாக இருக்கோம் எந்த அளவுக்கு நாம் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம் இதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க நான் அவங்களுடைய அனுபவங்களை நம்மளோட பகிர்ந்துக்குவாங்க அப்படி அவர் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினச்ச ஒரு சம்பவம் தான் இது வழக்கமாக சில இடத்துல குறிப்பாக வீட்டில் தொழில் சார்ந்தோ இல்லை ஒரு குடும்பத்துடைய வளர்ச்சி பிடிக்காம அந்த குடும்பத்தை முடக்கணும் அந்த குடும்பத்துடைய வளர்ச்சியை முடக்கணும் ஒரு தொழில் சார்ந்தவருடைய வளர்ச்சியை முடக்கணும் அப்படின்பதற்காக பில்லி சூனியம் ஏவல் இந்த மாதிரியான விச் கிராஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாந்திரிக தந்திரங்களை பயன்படுத்தி ஒருவருடைய வாழ்க்கையையோ வியாபாரத்தையோ குடும்பத்தையோ அவங்களோட வளர்ச்சியையோ முடக்க ஒரு முறை பொதுவாக வழக்கமான சாமானிய மக்கள் குடும்பத்தில் ஏதாவது அமானுஷ்யமாக நடந்துச்சுன்னா உடனே எங்கள் வீட்டில் பேய் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் நடமாட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு டேமில் தான் டெர்மினாலஜி ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவாங்க ஆனால் சரியான ஒரு மாந்திரிகவாதியை போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி அவர்கிட்ட நம்ம சில விஷயங்களை எடுக்கும்பொழுது தான் தெரிய வரும் எல்லாமும் பேய் கிடையாது எல்லாமே பிசாசு கிடையாது சில வேலைகளில் ஏவல் பில்லி சூனியம் இந்த வகையான ஒரு சில ஆன்டிட்டிஸ் தனக்கு பிடிக்காதவர்கள் மீது ஏவி விடுவது ஒரு மாந்திரிக கலை தான் இந்த மாதிரியான மாந்திரிக தந்திரங்களை உலகத்தில் உள்ள பிரதானமாக இருக்கிற மதங்கள் அவங்களுடைய மத போதகத்திலிருந்து தடுத்துட்டாங்க ஹிந்துசியம் புத்திசியம் இஸ்லாம் கிறிஸ்டியானிட்டி இப்படி பிரதானமாக இருக்கிற மதங்கள் இந்த மாந்திரிக தந்திரங்களை ஒதுக்கி வச்சுட்டு தான் மக்கள் சுமூகமாக வாழணும் அப்படின்ற மார்க்கங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க இருந்தாலும் இந்த கலைகள் ஏதோ ஒரு இடத்துல யாரோ ஒருத்தரால் வழி நடத்தி கொண்டு வரப்பட்டு கொண்டே தான் இருக்குது 
இது அவசியமா என்று கேட்டால் இதில் நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு ஏதோ ஒரு தீய நோக்கத்தோடு அனுப்பப்படும் இந்த பில்லி சூனியம் நல்ல நோக்கத்தோடு இருக்கிற ஒரு மாந்திரிகவாதியால் எடுக்கப்படும் பொழுது இந்த சேவை அவசியமாகிறது அதற்காக எல்லா பிரச்சனையும் மாந்திரிகத்தில் முடியும்னு சொன்னால் கிடையாது அப்படி ஒரு அனுபவத்தை தான் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம் எல்லா மதத்திலுமே ஒருவர் மரணம் அடைந்து விட்டால் நம்ம அவரை போய் எடுத்து புதைக்கிறது சில மதங்களில் எரிக்கிறது இப்படி சில நம்பிக்கைகள் இருக்க பட்சத்தில் தொடர்ந்து சில சம்பிரதாயங்கள் சாங்கியங்கள் சடங்குகள் செய்வாங்க வீட்டில் இப்படி செய்யப்படாத அதாவது ஒரு ஆத்மா தன் உடலை விட்டு பிரிந்த பிறகு அந்த உடலுக்கான தேவைகள் என்னவோ அதை செய்யணும் அந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் கடந்து சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அகால மரணம் அடைஞ்சிருப்பாங்க சில பேருக்கு இந்த சாங்கியங்களை செய்து முடிப்பதற்கு ஆள் இருக்காது குடும்பத்தினர் இருக்க மாட்டாங்க நண்பர்கள் இருக்க மாட்டாங்க இந்த ஆத்மாக்கள் ஏதோ ஒரு குறைபாடுகளால் தங்களுடைய வாழ்க்கை முழுமை அடையலை வாழ்க்கையில் செய்து முடிக்க வேண்டிய கடமைகள் முடியலைன்ற விரக்தியினால் இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே சுற்றி கொண்டு இருக்கும் பொழுது இந்த மாந்திரிக தந்திரவாதிகள் என்ன செய்வாங்கன்னா அன்எத்தைண்ட் சோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இவங்களை எல்லாத்தையும் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து தங்களுடைய தேவைக்கு இவங்கள பணி செய்ய வைப்பாங்க இதை பற்றி சில பேர் படிச்சுருப்பீங்க சில பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சில பேருக்கு இதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது இந்த ஒன்றுமே தெரியாதவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய செய்தியாக இருக்கும் அதுவும் குறிப்பாக இந்த பேரானாமல் ஆக்டிவிட்டி இதை பற்றி படிக்கணும் ஆராய்ச்சி செய்யணுன்றவங்களுக்கு இது ஒரு புது விதமான ஒரு செய்தியாக இருக்கும் பொதுவாக சுடுகாட்டுக்கு போனால் பேய் பிடிச்சிடும் பயம் இருக்கும்ல உண்மையை சொன்னால் சுடுகாட்டில் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையே கிடையாது காரணம் இந்த சுடுகாடு இடுகாடு இந்த பகுதிகளில் தங்களுடைய உறவினர்களாலேயோ நண்பர்களாலேயோ குடும்பத்தினராலேயோ இறந்தவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த பழைய பில்டிங்ஸ் காடு மரங்கள் மனிதர்கள் அதிக நடமாட்டம் இல்லாத பகுதிகளில் இந்த அன்னத்தின் சோல்ஸ் சாந்தி அடையாத ஆத்மாக்கள் போய் குடி புகுந்துடும் அதனால தான் இந்த பழைய வீட்டுக்கெல்லாம் போனால் பேய் இருக்குன்ற மாதிரி கதைகளும் திரைப்படங்களும் நிறைய வரும் அதுக்கான ரகசியம் இது தான் உடல் இல்லாத ஆத்மா எங்காவது போயிட்டு குடி புக பார்க்கும் இந்த மாந்திரிகவாதிகள் இந்த மாந்திரிகவாதிகள் என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற இந்த மாந்திரிக பலத்தால் ஆற்றலால் இந்த ஆத்மாக்களை வசப்படுத்தி கொண்டு வந்து அவங்களுடைய தேவை என்ன என்று அறிந்து அதை அவங்களுக்கு கொடுக்குறதா வாக்குறுதி கொடுத்து இல்லை அதை கொடுத்து அந்த ஆத்மாக்களை தங்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு தயார் செய்திருவாங்க காலப்போக்கில் இந்த ஆத்மாக்களுடைய தன்மை மறைந்து போய் இந்த ஆத்மாக்கள் இப்படியே வாழ கற்றுக்கும் அதாவது ஒரு சக்தியாகவே அது செயல்படும் இதை இன்னும் டெக்னிக்கலாக நடைமுறை எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி பாட்டிலருந்து வெளியாகிற மின்சாரம் அது லைட்டுக்கு போணுச்சுன்னா வெளிச்சம் கிடைக்கும் அது ஒரு ரேடியோக்கு போணுச்சுன்னா நம்மளுக்கு அலைக்கற்று கிடைக்கும் அது ஒரு ஃபேனுக்கு போணுச்சுன்னா காற்று வீசும் ஒரு ஏக்கோனுக்கு போணுச்சுன்னா காற்றை சில்லுன்னு நமக்கு கொடுக்கும் இப்படி ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியில் இவ்வளவு சேவைகள் நமக்கு கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த ஆத்மான்றது ஒரு வகையான எனர்ஜி ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு உடம்பில் இருக்கும் பொழுது அது ஒரு மனிதனாக நடமாடும் போ போகும் வரும் பேசும் எல்லாமே இது நடக்கும் ஆனால் அந்த உடலை விட்டு பிரிந்த அந்த எனர்ஜி தனியாக செயல்படும் பொழுது அந்த எனர்ஜியை நீங்கள் வேறு ஒரு விஷயத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப சுலபமாக சொல்லணும்னா இப்படி தான் சொல்ல முடியும் இந்த எனர்ஜியை தங்களுடைய தேவைக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுற ஆற்றல் மாந்திரிகவாதிகளுக்கு தெரியும் இப்படி இந்த பூமிக்கு இயற்கையின் சக்தியாலும் இறைவனின் ஆசீர்வாதத்தாலும் ஒரு மனிதனாகவோ இல்லை ஒரு மிருகமாகவோ பிறந்த ஒரு ஆத்மா அன்எட்டைண்ட் அதாவது பீஸ் அன்எட்டைண்ட் 
ஆத்ம சாந்தி அடையாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த எனர்ஜியை தங்கள் வசப்படுத்தி அதை தவறாக பயன்படுத்துகிற இந்த யுக்தியை தவறு இது இயற்கைக்கு புறம்பானது அப்படின்னு சொல்லி தான் உலகத்தில் இருக்கிற பல மதங்கள் பல பிலீஃப்ஸ் நம்பிக்கைகள் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு தடுத்திருக்காங்க இருந்தாலும் எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளில் இந்த மாந்திரிக தந்திரங்கள் தேவைப்படும் என்பதற்காக ஏதோ ஒரு மொழியில் யாரோ ஒரு ஆள் இல்லை ஒரு கூட்டமோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வராங்க இதில் சில பேர் எங்களுக்கு இந்த சக்திகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி பொய் சொல்லி சம்பாதிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் இந்த சந்தித்த இந்த குறிப்பிட்ட மாந்திரிகவாதி அவருடைய அனுபவங்களில் ஒரு சில அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கிட்டார் அதில் ஒரு அனுபவம் என்னென்னா இந்த அன்னத்தின் சோல்ஸ் இவங்களை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு தங்களுடைய தேவைக்கு பயன்படுத்துறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவங்களுடைய எனர்ஜியை உருவாக்கி அந்த எனர்ஜியை ஒரு தீய சக்தியாகவோ இல்லை ஒரு நடமாடும் ஆத்மாவாகவோ உருவாக்கக்கூட அவங்களுக்கு ஆற்றல் உண்டு காரணம் உடலில் இருக்கும் இந்த ஆத்மாவே ஒரு எனர்ஜி இந்த எனர்ஜியிலிருந்து இன்னொரு எனர்ஜியை உருவாக்கி அந்த எனர்ஜியை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துவது இப்படி பயன்படும் பொழுது அவங்களுடைய உடலில் இருக்கிற அவங்களுடைய சொந்த ஆத்மாவே வலுவிழந்து வேறு ஒரு கோரமான உருவத்தை அவங்களோட உடல் ரீதியிலேயே காட்டிடும் அதை தான் நம்ம சில பேரை பார்க்கும்போது அவரை பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்குது அந்த மந்திரவாதியை பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி தப்பான ஆள் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஏன் நமக்கு தோணுதுன்னா இந்த எனர்ஜியெல்லாம் அவங்க உருவாக்கும் பொழுது அந்த எனர்ஜியோட பார்ட்டிகல்ஸ் அவங்க உடம்பில் பதிஞ்சிடும் நான் சந்தித்த இந்த மாந்திரிகவாதி இதையெல்லாம் செய்யாமல் இப்படி செய்பவர்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுப்பதில் மட்டுமே குறியாக இருக்கிறவர் அவர் சொன்ன ஒரு அனுபவத்தில் ரொம்ப புது மாதிரியான ஒரு அனுபவம் தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது ஒரு டோவிங் அதாவது வாகனம் பழுதடைஞ்சிருச்சுனாலோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுனாலோ அதை டோ பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மெக்கானிக்கல் ஷாப்பில் போ கொடுப்பாங்கள அந்த கம்பெனி வச்சுருக்கிற ஒருத்தர் தனக்கு வருமானம் அதிகமாக வேணும் அதே பட்சத்தில் இன்றைய வர்த்தகத்தில் இந்த டூவிங் பிஸ்னஸில் நிறைய பேர் வர்றதுனால போட்டிகள் அதிகமாக இருக்குது விலைவாசிகள் அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்குது இந்த டூவிங் அப்படின்ற பிஸ்னஸ்லேருந்து விலகி வேறு எந்த பிஸ்னஸும் செய்கிறதுக்கான வேலை தெரியாது தொழிலாற்றல் கிடையாது அதனால் இந்த பிஸ்னஸை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் இன்னும் வலுவடைய வைக்கணும் அப்படின்பதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மாந்திரிகவாதியை சந்தித்து அவர்கிட்ட போயிட்டு இதுக்கு என்ன செய்யலான்னு கேட்கும் பொழுது அந்த மாந்திரிகவாதி ஒரு யோசனை சொல்லியிருக்கார் குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல வாகனங்கள் அதிகமாக பயணிக்கிற இடத்துல தன்னிடம் இருக்கும் இந்த தீய சக்திகளை தேவி விட்டு அந்த வாகனத்தில் அந்த பாதையில் போகும் வாகனங்களை திசை திருப்பி விபத்துக்குள்ளாக்கி இல்லை பழுதடைய வச்சு அதன் மூலமாக இந்த டோவிங் பிஸ்னஸை வளர்த்து கொள்ளலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவை அவர் கொடுக்குறாரு இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தையும் குறிப்பிட்டு சொல்லிடுறேன் இப்படி தான் எல்லா டோவிங் பிஸ்னஸும் ஓடுதுன்னு சொன்னீங்கன்னா இல்லை இது இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் இந்த ஒரு யுக்தியை பயன்படுத்தியிருக்கிறாருன்ற விஷயத்தை தான் நான் இங்கே பதிவு பண்ணுறேன் அதற்காக டோவிங் பிஸ்னஸ் செய்கிறவங்க எல்லோரும் இப்படி தான் அவங்களுடைய டோவிங் பிஸ்னஸை நடத்துகிறாங்கன்னா இல்லை அப்படி ஒரு கருத்துக்கு நான் உடன்படவில்லை இப்படி பல வருஷமாக தன்னுடைய டோவிங் பிஸ்னஸ் நல்லா வரணுன்றதுக்காக இந்த மாந்திரிகவாதியை அவர் அணுகி அதற்கு சில பூஜைகள்லாம் செய்து தன்னுடைய பிஸ்னஸை வளர்த்துக்கிட்டு வந்திருக்கார் அந்த குறிப்பிட்ட மாந்திரிகவாதியை பார்த்தவர் ஒரு விபத்தில் உயிர் பிரிந்து ஆத்ம சாந்தி அடையாத ஒரு ஆத்மாவை ஏவி விட்டு அந்த ஆத்மாவிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சில சாங்கியங்கள் செய்து அந்த எனர்ஜியை ரினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு யுக்தியை பயன்படுத்தி சம்பாதிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்காரு ஆனால் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான பூஜை புனஸ்காரம் எதுவாக இருந்தாலும் செய்து கொடுத்து அந்த ஆத்மாவை செயல்படுத்தி கொண்டே இருக்கணும் அப்படி அந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான விஷயங்களை கொடுக்கலன்னா 
அந்த ஆத்மா சம்பந்தப்பட்டவரையே தாக்கக்கூடும் அதே வேளையில் தன்னை ஏவி விட்ட அந்த மாந்திரிகவாதியை கூட தாக்கக்கூடும் அப்படின்ற ஒரு எச்சரிக்கை வந்து சொல்லி ஆயிடுச்சு ஆனால் பணம் பத்தும் செய்யும் பணம் என்றால் பிணமும் வாய துறக்கொன்ற மாதிரி அதிகமான லாபங்களையும் அதிகமான இந்த ஆக்சிடென்ட் கேசஸையும் பார்த்தவர் காலப்போக்கில் அந்த ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ரினியூ பண்ண வேண்டிய அந்த குறிப்பிட்ட ரிச்சுவல்ஸ் அதை செய்யாதனால இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணியிருக்கு அவர் குடும்பத்துக்குள்ளேயே தன்னுடைய வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு உருவத்தை காட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்படி கொஞ்ச காலமாக போகும் பொழுது இவர் உணரலை தான் அந்த ஆத்மாவுக்கும் அந்த மாந்திரிகவாதிக்கும் கொடுத்த வாக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த ஆத்மாவுக்கும் அந்த மாந்திரிகவாதிக்கும் அவர் செய்ய வேண்டிய ரிச்சுவல்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய கட்டணம் இது எதுவுமே அவர் செய்யலை காலப்போக்கில் இதுக்கப்புறம் என்னுடைய பிஸ்னஸ் வளர்ந்துரும் இந்த பிஸ்னஸில் இப்போ நான் மோனோ போலியாக இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் அவர் செய்ய வேண்டிய அந்த ஆறு மாத பூஜையெல்லாம் சரியாக செய்யாதனால அவர் ஏவி விட்ட அதே சக்தி அவரையே தாக்கி அவருடைய உடல் நலிந்து போய் உடல் நலம் கெட்டு குடும்பத்தில் நிறைய பண பிரச்சனை குடும்பத்துக்குள்ளேயே நிறைய போராட்டங்களை ஏற்படுத்தி அந்த பிஸ்னஸும் மூடுற அளவுக்கு வந்துடுச்சு மீண்டும் அந்த குறிப்பிட்ட மாந்திரிகவாதியை போய் பார்க்கும் பொழுது அந்த மாந்திரிகவாதி இதுக்கப்புறம் இதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீ கொடுத்த வாக்கை மீறிட்ட இதோட இதோடைய பலன்கள் உனக்கு வேறு மாதிரி தான் வரும் இதை சரி செய்யணும்னா இன்னும் பல உயிர் பலிகளை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த அளவுக்கு என்னால் இந்த மாந்திரிகத்தை கொண்டு போக முடியாது அப்படின்னு கைவரிச்சிட்டார் நாளடைவில் தன்னுடைய குடும்பத்தில் இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்ட பிறகு அந்த ஏவலை செய்து கொடுத்தவர் கைவரிச்சிட்டார் அப்படின்ற பட்சத்தில் இவர் நிறைய இடங்களில் போயிட்டு காசை இறச்சிருக்கார் இவர் ஒரு குறிப்பிட்ட மத நம்பிக்கையில் இருப்பவர்னால அவருடைய நம்பிக்கைக்குப்படி கோயில் அதற்கேற்ற பூஜைகள் வீட்டில் தாயத்து பல விஷயங்கள் செய்திருக்கிறாரு ஆனால் பலன் இல்லை மாந்திரிகத்தால் ஏற்படுத்திய இந்த சக்தியை அடக்கணும்னா அதற்கு மாந்திரிகமே சரி என்ற பட்சத்தில் இவருடைய தேடல் இன்னும் அதிகமாக இருந்து இறுதியில் அவர் சந்தித்த ஒரு மாந்திரிக வாய்ப்பு தான் இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறவர் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்கள் பழி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு உயிர் ஒரு ஆடு மாந்திரிகவாதிக்கு அவர் கொடுக்க வேண்டிய கட்டணம் பதினைந்தாயிரம் வெள்ளி ஒவ்வொரு ஆறு மாதத்திற்கும் இன்னும் சில தேவையான பொருட்களையும் அவர் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காரு ஆனால் அது எதுவுமே அவர் செய்யலை காலப்போக்கில் இதை எல்லாத்தையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரணும்னா அந்த ஏவி விடப்பட்ட அந்த தீய சக்தியை அடக்கணும் அந்த தீய சக்திக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு அதுக்கு தரப்பட வேண்டிய உணவு இது எதுவுமே தரப்படாத பட்சத்தில் அது இன்னும் உக்கரமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த தீய சக்தியை அடக்கணும் அது அடக்க தெரிஞ்ச ஒரு மாந்திரிகவாதி தான் தேவை அப்படி தான் நான் சந்தித்த இந்த மாந்திரிகவாதி அதற்கு தேவையான அது கேட்கும் ஒரு சில விஷயங்களை கொடுத்து தன்னுடைய மாந்திரிக சக்தினால் அந்த ஆத்மாவை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கார் இதற்கு ஏறத்தால் எண்பதாயிரம் வழி செலவு பண்ணியிருக்காரு அந்த குறிப்பிட்ட அந்த டோவிங் ஓனர் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை தடுக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் உலகத்தில் பிரதானமான பல மதங்கள் இந்த மாந்திரிக மாய ஜாலங்களை மத வழிபாட்டுக்குள் கொண்டு வரலை இருந்தாலும் சில பேர் பொன்னாசை பொருளாசை பதவி ஆசைன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாந்திரிக சக்திகளை கையில் எடுத்து சில பேருக்கு அது பலன் அளிக்கலாம் பல பேருக்கு அது வேறு மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்த அனுபவங்களை சொல்லி அவர் கடைசி ஒரு விஷயம் சொன்னார் அந்த கொண்டு வரப்பட்ட அந்த தீய சக்தி ஒரு ஆண் அவர் இறப்பதற்கு முன்பு ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டுடைய 
ராணுவ வீரராக இருந்திருக்கார் ஒரு மிலிட்ரி மேன் ஒரு விபத்தில் உயிர் பிரிந்து அவரோட குடும்பங்கள் அனாதையாகி பேயா சுத்தரன் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி சுற்றி திரியும் பொழுது எத்தனையோ மாந்திரிகர்களால் அடக்கப்பட்டு பல மாந்திரிகர்களோட கை மாறி இறுதியாக ஏவி விடப்பட்ட மாந்திரிகவாதிகிட்ட அவர் சிக்கியிருக்கார் இந்த ஆத்மாக்களுக்கு சில மெமரிஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் ஆத்மாக்களுக்கு மெமரிஸ் தான் நம்மளோட டிஎன்ஏ இருக்குல்ல சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா நாலு தலைமுறைக்கு முன்னே இருந்தவங்களுடைய அதாவது பாட்டனார் பாட்டி அவங்களுடைய முக ஜாடையோட பிறந்திருப்பாங்க பலரும் நம்புறது என்னென்னா அவங்களே மீண்டும் வந்து பிறந்திருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை ஆனால் சயின்டிஃபிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்ஏக்கும் மெமரி இருக்குது தாத்தா மாதிரியும் மூக்கு பாட்டி மாதிரி கண் அப்பாவும் அம்மாவும் கொஞ்சம் சிகப்பாக இருப்பாங்க ஆனால் பிறந்த குழந்தை கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு தலைமுறையுடைய படங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாட்டனார் கருமை நேரத்தில் இருந்திருப்பார் இந்த டிஎன்ஏக்கு வந்து ஒரு மெமரி இருக்குது அதே போல் தான் இந்த இறந்து போன ஆத்மாக்களுக்கும் சில மெமரிஸ் இருக்கும் இந்த மெமரிஸ் எல்லாத்தையும் விளக்கிட்டு அதை வெறும் ஒரு எனர்ஜியாக ஏற்படுத்தும் பொழுது அந்த எனர்ஜி நீங்கள் எதுக்கு வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் அதுதான் இந்த மாந்திரிக ஆற்றல் இப்படி ஒரு சம்பவத்தை இவர் பதிவு செய்யும் பொழுது இந்த அமானுஷங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் எனக்கும் இருக்குது அதை தெரிந்து கொண்டு பயன்படுமா என்று கேட்டால் அது மாந்திரிக வழியில் பயன்படாது சில பேருக்கு அப்படியும் பயன்படலாம் ஆனால் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்திலும் சரி வழிபாட்டு முறைகளையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு இறப்பு வீட்டில் படையல் வைப்பாங்க இது எல்லாமே அந்த ஆத்மாவுடைய மெமரிஸை பேஸ் பண்ணி தான் வைப்பாங்க அவருக்கு பிடிச்சது அவர் இதை விரும்பி சாப்பிடுவார் அவர் இந்த கலர் சட்டை தான் போடுவார் இந்த கலாச்சாரம் இந்த மெமரி பேஸ் பண்ணி தான் வந்தது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நான் தெரிந்து கொண்டேன் இது இப்படி செய்யலாமா வேணாமான்ற விவாதம் அடுத்த பக்கமாக இருந்தாலும் இது இப்படி தான் உருவானதுன்ற விஷயத்தை அவரே என்னிடம் சொன்னார் மாந்திரிகம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் பொழுது அதுவும் ஒரு வகையில் அமானுஷ்யம் என்பதை இந்த எபிசோடில் பலரும் தெரிஞ்சிருந்திருப்பீங்க இது பேய் டைரி சீசன் ஃபோர் Shocking Pain